真没想到，当初我喜欢的女朋友竟然是个工作狂。是你让我这么辛苦的。这件事情还真是我不对。我当初也没有想到这份工作有这么辛苦，早知道我就不让你接老肖这个案子。你说是吧？说实话呀，每次我忙得焦头烂额的时候，就想把所有的工作都扔掉，好好放松一下，想去哪儿就去哪儿。想去哪儿，就去哪儿。如果我是你，我就想暂时抛开工作，抛开一切。要是能有一个惊喜，那就更好了，是不是？可惜呀、啊，你不是我，所以啊，我还得继续干活。哎，你，我还没弄完呢。你带我来这干嘛怎么回事啊？约我见面自己还迟到。对不起，对不起，突然有事我来晚了。说吧，找我什么事儿？哎，事情是这样的，我妈想见
我男朋友啊。哦，那跟我有什么关系啊？哎，我不是没有吗？所以我想让你冒充我男朋友，陪我去见我妈。我？啊？不不不不不不不行，我不能去，我绝对不能去。哎，为什么呀？人家请你帮个忙都不行啊？这是原则问题，真的就是真的，假的就是假的，不行。什么真的假的？要不是我妈指定要见你，我还不愿意呢。这么做啊，就是为了让她放心。那那就更不行了。你妈那么好，那么善良，我就更不能骗她了。你没什么别的事情，我就先走了。我还得看龙龙呢。哎，李成，李成。我在上班，他来干嘛呀？哎呦，爸昨天做了个噩梦，梦到你嫁人了。那不正合您意吗？不是，你从花轿上下来，我一看是个老太太，比我还老，嫁的是个糟老头子。哎呦妈，急的呀，心脏就不舒服，下了一身冷汗。啊，那您现在怎么样啊，妈？嗯，还行吧。哎，你现在怎么样啊？那个，我觉得旅程真的还可以呀、啊。妈，哎呦，你别老妈呀妈的了，妈要老的，你赶快找个依靠，妈就放心了。我不都答应大家见您了吗？就是我最近实在太忙了。哎呦，哎呦，胸闷呢！我我哎呦哎呦，胸闷呐！那要不？我回去陪陪您吧。用不着，管好你自己的事情。为什么我妈总要干涉我的生活？谁让你跟你妈说自己有男朋友的事儿啊？老太太现在呀、啊，就想你马上结婚生孩子，好好相夫教子，孝敬老人。哎，你现在是不是超想去死啊？丽丽，我现在心情非常恶劣，你要是再敢笑，你立即就死。丽丽，丽丽，哎，这两位想咨询一下课程啊，两位请坐。嗨，好嘞。嗯，我们想先咨询一下。啊，就是看看您这儿都有什么课程。我们这里主要以瑜伽为主，还有一些舞蹈课程。瑜伽呀。我就想减肥。呃，那你学吧。你看我一大老爷们儿学瑜伽不太合适吧？讨厌！你说了要陪人家吗？我就要练。那行，听从老婆大人的。又谢谢啦。瑜伽多好啊，动静皆宜。好好好好。你说的很对，其实男士啊也很适合练瑜伽的，强身健体不用说，情侣要是一起练习啊，通过身体的接触也可以增进两个人的感情。那行，我练就为了增进我们俩的感情。讨厌！丽丽，你先照看一下店里，我出去办点事儿。嗯、啊，好的。嗯，办卡呢，一人三千，夫妻卡五千。哦，老公真。你好，你做饭呢？不是那个笨蛋，是我外甥媳妇在做好吃的给我吃。啊？哎，你回来了。哎，怎么是你啊？怎么就不能是我啊？我就不能来了吗？不不不，我不是那个意思。那李好呢？他有事出去了。哦。冷冷，不
外甥啊，你就帮帮他吧。哎呀，你别唱了，我这新衣服你手脏，我面试还要穿呢。你就帮帮他吧，他多不容易啊，人长得漂亮，还替你孝敬我，你就见见他妈妈吧。我的小舅舅，我的小祖宗，是不是谁给你好吃的了？你就出卖我呀？他要是让我跳火坑，你也让我跳啊？美女，求你跳火坑，那也是你的幸福啊！你心里怎么越来越像李好了呢？再说，人家是让你跳火坑吗？就是啊，不就是见我妈吗？我妈是火坑吗？就是，你怎么能这样说话呢？都什么呀？不管怎么说，东西已经吃了，你看着办吧。是你也能入世的，来吧，帮帮帮个头！这个不孝子怎么跟长辈说话呢？你手中长辈，我就是你长辈，你敢说个不字？冤死我！你这么老了，还有美女情你，你还不知足？告诉你啊，现在是你牺牲的时候到了。你要是敢给我穿帮，我就……你已经断了我的后路了。现在一闭眼一跳河的，你还在威胁我？妈，妈，我回来了，哎、来喽！来来来来来，妈，李、啊、成，你你你来了、啊。阿姨好，来来来，坐坐坐，快坐，来。哦。阿姨，这是给您的。太客气了，拿这么多的礼物，多不好意思。应该的，应该的。来，快去坐呀。呃，那个什么，吕成啊，你先坐，我去给你倒杯水啊。呃，我自己去，我自己去。哎、你扶手，等下次来你就自己倒啊。来呀，来，快坐吧。今天总算来了哦，对对对，我听乐乐说过，我主要这两天忙着找工作，所以就就给耽搁了。找工作？那你还没工作啊？哦，妈，是这样的，他是想找到更适合他自己的工作，是吧？啊、呃、啊、哦、对对对，阿、啊、阿姨啊，我是学人体工程学的，所以呢，一直想找一个跟自己专业更对口的工作。人体工程学，这有这是什么学问啊？没听说过哎。啊啊！对了，阿姨，来来来，您坐好坐好，您坐的舒服点啊。靠着。您觉得哪里不舒服？我帮您放松放松。哎呦，我这两个肩膀疼了好久了，脖子后面也不舒服。是这是吗？哎，对对对，这也不舒服。这儿吗？啊，对对对。啊，是这儿。好。哎，是这儿是吧？还有这儿。不舒服有挺长时间了吧？啊，放松点，放松。哎呦，哎呦，好酸！怎么样啊？出战是否告捷呀？不知道，反正他人是来了。哎呦，我跟你说，太尴尬了。哎，你不是来打听笑话的吧？我才没那闲工夫呢。我就是觉得呀，人家吕成挺冤的。为什么？他本来在路上走得好好的，被你这么一撞，就成冒牌男友了。哎呀，姐，你就别笑我了，行不行
，我这不是万不得已吗？要不是我妈孤家寡人的，我也不会这么干的呀。哎，我说，我觉得旅程挺好的，至少比那个李好强。嗯，我觉得也是。我觉得他这个人做个普通朋友。哎呦，哎哎，你你等一下啊。哎，怎么了，阿姨？妈，妈，你怎么了？妈，妈，怎么了？你怎么不跟我说旅程是学医的呢？啊，这肩膀疼了好长时间了，给他这么拿呀、捏呀，哎呀，我觉得轻松多了。旅程啊，那是很医哦。阿姨，您过奖了，我这只是小意思，菊小之郎。原地工程好厉害，神医啊，神医。你真行啊，把我妈哄得那么开心。啊，舒服啊！哎，阿姨，我再帮您捶两下啊！好，好，好！哎呀，我，哎呀，真舒服。尝尝。哎呦！哎呀，太美了！小李真是不错啊，比你以前那些男朋友好多了，还会做饭。你们在里面聊什么呢？食疗啊！哎呀，小李说我以前做的那些饭菜啊，都有食疗效果的。他不是说我还不知道，我在这方面居然有天才。妈，是天赋吧？哎呀，哎呦，大小姐，你别管什么天才呀，天赋啊，别在这里闲着了，赶快去敲大门吧。嗯、我我妈让我进来帮帮你。啊、哦，不用，我这一会儿就好。你们等着吃现成的吧。好。我发现你是一种特别能讨苏珊大妈级别女人喜欢的男孩。哼，你干脆说我讨老女人喜欢得了，还兜什么圈子呀？你把我妈夸的呀，都以为自己是食疗天才了。哎，我妈确实有实力。哟，你不是打算弄假成真吧？你不是打算弄假成真吧？哎，我。我有那么差吗？我现在可是本着南丁科尔精神在为您服务呢。<笑>谢谢你，谢谢你啊，白求恩。行，马上就好，<笑>先坐会儿去。有没有能吃的啦？一会儿吧，马上就好，别急。<笑>好。阿姨，尝尝看，合不合您的口味？哎呀，哎呀，李成啊，你可太能干喽！我们乐乐跟着你可要享福喽、啊。阿姨，您过奖了。阿、啊、阿姨，您尝尝这个，这个呀，可是用山药、枸杞、荷叶一人米熬的粥。阿姨啊，平时您要是有空的话。这个薏仁米啊，最好是能浸泡一天，然后再熬，这样不但可以降火补气，而且还可以调理内分泌，去心火。哦，怪不得啊，我烧的粥啊，他就是不爱喝。嗯嗯嗯，你尝尝。哎，对，你也尝尝。好吧。那我就给你个面子，尝尝。这个可补了，这
喝粥就能养生，那以后得天天喝啊。哎，阿姨啊，今天没做什么准备，改天啊，我一定给您做一次正宗的药膳。真的？你答应我的啊，改天一定要来啊！没问题。什么叫没问题啊？你你平时那么忙，你这么答应我妈了，我妈可就认真了，整天等着你来给她做药膳呢。我没说天天来，我说我偶尔有空的时候来做一次。娜娜，啊，明明养生馆不在招人吗？这吕成又在找工作，他要是到养生馆来帮你，那我们什么时候想喝粥就喝粥了，这不是骑驴找驴吗？妈，呃，这这个这个问题我，我倒是也想过，但是，但是什么？你说。嗯，哦，人家可是硕士啊。咱们这样的小庙，容得下这高僧吗？李成啊，我觉得到哪儿不是一样干嘛？别人给你多少钱，那我们就给你多少钱。哎，你干什么都行啊。你说你学过中医，这又会养生，然后推拿、针灸，样样在行，上哪儿找这么好的全才哦？你呀、啊。这顿饭吃的，乾坤大扭转了。阿姨，这样不太好吧？不太好，这太好了，自己家的事说了算。为了乐乐，为了我，你一定要去啊！哟，都快七点了。哟，都摆好了啊！这凉爽怎么还不回来啊？我打电话问问。哎呦，问什么问？你打什么电话呀？万一他跟李好在一块约会，你这不是搅局吗？啊，也是啊，天天忙，好不容易歇一天，约就让他约吧。就是，算了算了，咱们先吃饭吧，咱们别管他了。来，咱们吃饭。咱们吃。啊！我今天不回去吃饭了，你和妈妈一起吃吧。别等我了，我在外面吃了。啊、好好好，那吃完饭没事儿早点回来啊。哎，知道了。哎、挂了。他是不是跟李好在一块儿呢？你说你这还问吗？肯定在一块儿。真是的。哎呀，咱俩吃不也挺好的？谢谢你啊,啊，不用客气。哎，对了，今天我没有穿帮吧？没有。其实我发现你这个人挺会来事儿的。送你四个字：吃奶杀手，合适吧？那我送你五个字：别卸磨杀驴。那。
可不是我的风格。哎，回头你准备一下，去我那儿上班吧。底薪两千，外加提成。嗯，这。要不，三千？不，不是钱的问题，是别真像你说的那样，弄假成真了吧？对你来说，应该是歪打正着吧？那行，那我先回去了啊，先走了，别送了，拜拜。拜拜。水吧，啊！看来你妈给你钓了个金龟婿啊。婿不婿的，不是他老人家说了算。但问题是，我妈还真喜欢他，很正常啊。老实巴交的男孩，老人家都喜欢。嗯，哎，正好，好什么呀？不喜欢当然不行，太喜欢也是麻烦。那以后怎么办呀？将错就错，你跟他谈恋爱呗。你也老大不小呢，谁说的？本小姐尚未成年，不像某些人，做梦都想结婚。但是你没有感受到恋爱的快乐。嗯，啊，有人了，幸福降临。是谁啊？李好。哎，你别倒我胃口行不行？快点坦白。不会是跑到交友会所毛遂自荐的那个傅一平吧？为什么不会啊 ？Oh my god！ 我以为你刀枪不入呢，没想到就他。他用的是糖衣炮弹。有这么大威力吗？我也好想好想谈恋爱哦，梁爽，你要是谈恋爱了以后不能丢下我。哎呀，别闹，这是办公室，坐好。好吧，那我就饶了你，但我可饶不了他，我得让他请我吃饭，是最贵最好的那种。我倒要看看这个人到底有什么本事，能把你给迷住。过两天吧，他出差了。那好吧。哎，对了，我来找你还有件正事。我妈已经决定让吕成去我的店里上班了。啊？他做什么呀？当健身教练呗。这段时间辛苦你们俩了，刚好今天有出租车，我就带龙龙回去了。你们俩那个也该好好的上班去了啊！你说你们俩天天就在这垃圾堆里生活着，不难受啊？狗窝都比你们这干净。哎，对了，成二啊，欧乐乐母女俩不错啊，你算遇到贵人了，别辜负人家，好好干啊！哎呀，二舅你放心吧，外甥什么时候给你丢过脸啊？好干，也来不及跟美女说再见了，你就给我带个好吧。行，小舅舅，祝你一路平安。我还没吃早饭呢，你这话是不是早了一点？呃，哦，是的。嗯，李好叔叔拿东西来了。哎，哎。这是你最喜欢吃的麦当劳，那我今天一睁眼呢，就去给你买了。你要记住，李叔叔是最好的，好不好？没问题，下次来我还会住你这儿的。啊，那你下次来的时候再吃吧，啊。这期杂志的零售呢，卖得非常好，有几家大店问能不能补货，说明我们的读者在增加。看起来啊，新增的版面反响不错。哎
你跟李好说一下，让他把文章再加长一点。实在不行，咱们就加大版面。还有啊，总编室那边说，最近的咨询电话剧增。都咨询什么？婚介广告方面的，其他的根本没人问。哦，这也不是什么好消息，但是也不是什么坏消息。你跟发行商量一下，实在不行就增加点印数。啊，还有啊，我。我想倒休几天，您看能不能把我手里的活儿转一部分给其他人？啊，一个星期，一个星期我就回来。不是不想让你休息，我也看到前不久你为公司广告加班加点的事儿。你看现在，我正是缺人手的时候，啊，说心里话，我身边呢。没问题，到时候我会考虑的。哎，梁少的，你把这几本杂志给李好送过去。顺便呢，你跟李好说一声，把稿费拿回去啊。哼，吓死我了你！金总让我给你的。这么多。我还想去买一些回来送人呢，现在不用了，谢谢啊。就这么些啊，太便宜了吧？你要怎么宰啊？李大夫，李大夫，啊，你让我找的好辛苦啊。哦，你好，王女士。李大夫，我……哎哎，这里不是医院，我也不是大夫，先到那边去。你看，整个环境跟医院是不是很不同啊？对吧？那以后你可以叫我小李，或者是治疗师，我是你的朋友，你觉得呢？嗯，嗯，真好，真好。好，请坐。他，他是我的朋友。哦，和我一样，都是你的朋友。嗯、都是我的朋友。再见啦，朋友。切、啊。我们可以开始了吧？要保持这个速度，要坚持四十分钟以上，体内多余的热量呢就能消耗掉了。一定要保持姿势，哎，注意姿势啊！好，哎，对了，看来吕教练很受欢迎啊！啊，这刚一个星期多点儿，点名上他课的人呢、啊、就来了不少。他有那么大魅力吗？我觉得挺好的呀。会员们都说他的课呀不枯燥，下了课呀还能学习食疗知识呢。梅姐，现在都下课了，大家都不愿意走吗？嗯，我觉得我们还可以计划开一堂新课。新课？什么新课？丽丽小姐，有台跑步机坏了，你过来看看吧。你先过去看看吧，我们回头好好计划一下。叫我什么事啊？怎么样，今天累吗？还好，挺好的，不累。什么事啊？没事儿就不能找你了。不是，你突然之间对我这么关心，让我心里有点不安啊。怕我害你啊？啊不不。其实还真有点事儿。我就说有事儿吧。哎，吕教练在这儿呢。哎，吕教练，哎，先回去吧啊！拜拜拜，再见啊。说吧，什么事儿？呃，也没什么事儿，就是我想请你吃个饭。吃饭
还是别了吧。为什么呀？你工作的好，我这个当老板的请你吃顿饭都不行啊。算了吧，老板请员工吃饭不太好吧？省了吧。不行，说你胖还喘上了，不给面子啊？晚上我有事儿，我到里面上课去了。是好人难做，请人吃饭难吗？吃乐乐。那你应该接啊，不接，估计啊，怕是自己没伴儿，所以给我打电话了。要是他有事呢？没事，有事儿他会再打的。再说了，我好不容易把你盼回来，我现在就想跟你在一起。睁开眼的每一分钟，都在想你。你呢？我也是。杨爽，你知道吗？在认识你之前，我失去过本该可以得到的感情，是因为我不会表达自己内心真实的感受。这一次。我一定不会让自己再错过一次。等到失去之后，才后悔莫及。你接吧，也许他真的有事。喂，金总，不可能吧？马上回来。怎么了？对不起啊，我不能陪你吃饭了，公司有急事，让我回去。好，你别着急，我送你回去。不知道怎么搞的，好滋味食品公司被告了。徐总来找乐意，说是因为我们给他做的广告是剽窃美美乳业的创意，现在美美乳业要索赔。你别着急，这中间会不会有什么误会？不知道啊，这个项目一直是赵妮负责。不知道怎么会出这么大的麻烦。你刚才说的是哪两家公司？来找我们做广告的是圣果葡萄酒业，要求索赔的是美美乳业。圣果葡萄。没事，你别着急。这个官司牵扯到第三方，你先回公司看看。如果有什么情况的话，给我打电话。嗯、好，走。哎呦，我还说明天周末咱们去看看房子呢。那你明天也没时间啊？哦，好，好，那行吧，那你先忙吧。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，我说吧，现在没回，肯定在公司有事儿。咱们俩吃吧，我早就饿了。切，饿饿，你就知道饿。闺女的事儿你一点都不放在心上。谁没放在心上？啊，就你放在心上了，哼，我是不像你那样爱唠叨，就是了。哎，那咱明天去看看房子。嗯，孩子老大不小的了，我看这个李好啊也不错。嗯，咱们给他们买个房，看着差不多了，就催他们赶紧把婚结了吧。嗯嗯
，我就不同意你这么做。既然孩子老大不小了，好多事儿就让他自己做主，你跟着掺和什么呀？啊！哼，最后啊，费力不讨好。哎，我这回啊，还就想做这个坏人，也得把他们这婚事给促成了。哼，你以为结了婚，就万事大吉了吗？要是不合适，离了。就怪你催婚催的，哼！既然是孩子的事儿，就让他们自己做主，你不用管了。哎，我发现你这人真是的啊！自个儿闺女怎么不念点好呢？你说那个李好，从家庭到长相到教养，哪点配不上咱闺女啊？你说那话呀，根本就没道理。哎，我饿了，什么道理啊？吃饱了就是道理。你气死我了你！我让你吃，那那没吃完呢。想吃我做的菜呀、啊？没门儿。你明天不去呀、啊？我自己去。没菜我也能吃，我吃门门香。这那不挺好的吗？两位好，我是站的经理、啊。你好，哦，请问两位是要买房吗？啊、对对对，大概要多大的？嗯、呃，你把一百三以下的户型好的图纸都拿给我看看。好的，这边请。哎、请坐。好。我来给你们拿一些户型图。这是我们这儿所有的户型图，哦，您先看一下，我去给你们倒杯水。好，谢谢。不客气。哎，这房型不错。哎，艾美，你看看。又见了，又谈了，我们家凉爽呢。自从上次吃完饭以后，没下文了。月菊啊，你说，咱们是不是早了点儿？一点都不早。我告诉你啊，现在的孩子一点都不着急，他们真的是不知道这个年龄越大，麻烦事儿越多呀。就连生孩子都要出危险的，就是。你说你着什么急呀、啊？你们家乐乐比梁爽小，我们家梁爽都三十了，不能再耽误了，所以我必须要给他先斩后奏。我把房子给他买好，一切事情都给他安排好。我看他还等什么？我看他还有什么理由给我一拖再拖？先斩后奏？怎么斩？怎么奏啊？你不能干着急呀、啊。你得去找男方，你得跟他说明白，让他理解你做母亲的这种心理。哎，他理解你了，不就会站在你这边了吗？站在你这边了，你们就可以双方旁敲侧击。到适当的时候，男方这么一求婚，这事儿不就妥了吗？看你说了一套一套的，就你能。<笑>那我也看看，哎，这你，哎，你看看这个，我觉得这个后型不错，那我们要整好一点的。
老徐，嗯，广告的事，我听梁爽说了，我觉得这件事情一定有误会，到不了打官司的地步。我知道，不就是有点雷同吗？现在是爱大成，他的律师不依不饶的，我也没办法。徐总，其实很多平面广告都是很接近的，从严格意义上讲，我们并不是抄袭。我觉得这里面除了广告的问题，是不是里面还有别的什么事情？他们一直是我们的原料供应商，一个很简单的供求关系，能有什么过节？我真是想不通，平时都是井水不犯河水。对了，一平，你可真行啊，居然把艾大成给找来了。我和先锋网络的 CEO 谢峰是大学同学，艾大成呢是他的高尔夫球友，艾大成老是拉着他去打球。好事啊，有这层关系的话，那好谈多了。应该差不多了，谢峰去机场接他们了，应该快到了。请进。请进。哎，一平。哎，来来，我给你介绍一下，这就是我跟你说的美美乳业的艾总。艾总你好，这是我大学同学、啊、傅一平。啊，这是艾总妹妹艾小芳小姐。艾小姐，你好。你好。啊，不好意思啊，飞机晚点了。千万不要这么说，不好意思的应该是我们。赶紧坐吧，来来，啊，好，来来，请。各位请慢用。副总，你可真厉害啊！知道我哥跟谢峰是球友，就找后门来谈侵权的事情啊。艾总这么忙，如果不找找关系的话，怎么能见到面呢？哎呀，您太客气了。哎，我可听说您是华尔街回来的金融博士，以后我们公司还有好多事让您顾问呢。您太客气了。来，我给您介绍一下，这位呢是胜果葡萄酒业的徐光天，徐总。啊，幸会幸会。啊，徐总您好。那这位呢是乐意时尚的艺术总监梁爽小姐。你好。梁小姐，幸会啊，真漂亮。呃，我还要跟各位正式介绍一下，梁爽小姐呢是我的女朋友。今天这顿饭呢，我来请客。哎，不不不不，哪能你请啊？该我来。徐总，你还没有听我把话说完。我今天请客的原因呢，是第一，我第一次把我的女朋友正式介绍给大家；再来呢。哎，哎，嗯，哎，嘿，你怎么了？心情不佳呀？还好了。哎，你呀，流露的一切都是真实的。你的一身哀，说明了你心里有疙瘩。哎。我可不是你的病人啊！别拿你那套往我身上套。哼，你能躲得过我的职业嗅觉吗？啊！你没认识欧乐乐之前，你是没有一声叹息的。去你的心理学！我睡觉去。你不听我一句劝，你今晚就会失眠。我失眠了，我会去敲你的门。哎 ，no no 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 no！ 我祝你晚安。我今晚要睡个好觉，你千万别打扰我。啊！艾小姐，这次圣果葡萄酒业跟美美乳业广告雷同的事情，我觉得是有些误会了。你又和我们公司一样的模特，除了广告语和 logo 之外
，基本上百分之三十都是一样的，还有什么误会呢？我带了几本国内的杂志，你看一下。哎，这里面除了模特跟 logo 不一样，内容跟你们广告有百分之三十相似的，至少有七八家，而且有的是在你们之前做的。可是模特长得一样的，应该是没有吧？这个模特都是自由职业者，而且都是由经纪公司代理的。当然。如果这个模特是贵公司专属的形象代言人，又在合同里说明了不可以接拍其他同类型的广告，那么，你们可以把模特还有经纪公司按法律程序处理。我们公司呢是在不知情的情况下有失察的责任，但是在法律上我们是没有责任的。梁小姐，你这样说就有点问题了。用什么模特？他们之前代言过什么？你作为艺术总监，不会一无所知吧？我们是平面媒体，选模特的时候是根据广告的内容来确定的。这些不知名的模特往往呢，都在很多家接拍通告，所以他们的资料不可能马上更新。我们实查，在业内也是在所难免的。那就是说我无理取闹了。小胖，你看，你看，我们看两位美女过招都看糊涂了。艾小姐，你先冷静一下。梁小姐的意思是说，如果很多事情要是上纲上线的话，会很复杂。这件事情其实可以完全简单的处理。那你说怎么处理？嗯，你看这样好不好？圣果葡萄酒业的模特呢，我们可以请别人来做，费用由乐意时尚来负责。另外，再送你们一大篇专栏文章，再帮你们美美乳业介绍一下。这个产品对女性多么有益，你说好不好？啊，副总，呃，这点小事，你看是不是？这绝对不是小事。既然是乐意有失察在先，而且业内有很多事情都是很灰色的，我看这件事情，如果让两位美女吵一个晚上，我看也很难说清楚谁对谁错，干脆就这么做，皆大欢喜。白小姐，你觉得呢？副总，你这样说。我都不好意思说不满意了，哥，你说怎么办？呃，是个好主意啊。哎，徐总，其实你跟我好多地方能相同啊，咱们都是从扛大包过来的人，可以说是业内白手起家的强者。当然了，首先我很欣赏你的才华啊，哪里哪里，您过奖了，徐总。你难道没听出艾总的弦外之音吗？你们两位都是业界强人，如果强强联手，会是什么样的情况？副总不愧为金融博士啊！如果两家联手的话，那不就一家人了？那还打什么官司呢？我只能说，艾小姐真的是打着灯笼也找不到的冰雪聪明。那也要有像副总这样敏捷的思维。才能化干戈为玉帛。哎，徐总，你之前不是跟我说有人要收购你的圣果葡萄酒业吗？是真的吗？是啊。那今天艾总在这儿，你还需要跟别的人谈吗？哈，既然这样的话，条件不都摆在桌面上了吗？好啊，既然这样，咱们就来个强强联手，怎么样？下周就签合同，怎么样？啊，哎，对了，副总，谢总，你们俩不加一块儿？我当然就是不得了。那太好了，这样不是艾总等于白白送我们钱花吗？你这样的人值得啊。哎，那我们还等什么呢？拿起杯子，来来来来来，合作愉快，干杯！来来拿杯子，来，合作愉快。谢谢，你慢走进。存上我的电话，明天电话联络。艾小姐有什么需要帮忙的吗？明天再说吧。啊，这几个人真能喝
。我是不行，你可真厉害。我们做顾问的，就是靠这个活。你是我见过最出色的男人。你是我见过最傻的艺术总监。嗯，是啊，本来是说我们的事儿，绕来绕去，说你们的事去了。这个世界不是你这样的小糊涂能弄明白的。两个人之间呢，都是在整合和并购中赚取高额利润，不知道鹿死谁手。那个艾小芳很聪明吧？他跟你很聊得来啊？啊，说的是啊，他没有在外面白闯一圈，也算是有点经历，见过点世面。走吧送给我的呀，是啊，这也太好了吧！陪你当然要陪好的啦，不然我还怕你对我纠缠不清呢。那那怎么会呢？哎，这个是不是很贵啊？这你就别管了。那谢谢了。你想怎么谢我呢？对呀、啊，怎么谢呢？你傻吧你，这是对战魔术的，外甥你陪我打。这，这我不会。哎，这个我会，我陪你打。来，看我的。喂，看我的。回旋斩杀。怎么样？其实这个欧乐乐还是挺可爱的。这样。不过，别乱想了，我们是不可能的。她那么漂亮，家里又有钱，我淡定，淡定。哎，你看，你看，打，打，打他！啊，好了，好了，龙龙，我要去面试了，今天不玩了，乖，走吧。我才不去呢，每次都让我在外面等。要不这样吧。你把龙龙放在我这儿，你去面试吧。这，这不太合适吧？没什么不合适的，去吧，拜拜。那好吧，龙龙，你要听阿姨话哦。哦，知道了，知道了、啊，乐乐阿姨。走了。我想上网啊？你这儿能上网吗？当然能了。你要干嘛呀？我要看《喜羊羊与灰太狼、啊》。你也看《喜羊羊》啊？我也看哦，我都看到第二百八十集了。我都看到二百八十三了。呃，这是合同，你看好了签个字吧。不会是卖身契吧？<笑>你看我像黄石人吗？好、哦，没事没事，我签。嗯，好。哦，对了
。你好啊，呃，你写的那个《如何看穿你的另一半》写的还真不错。嗯，我们几个编辑啊，都夸你描写的好。哎，我觉得你现在开始单干，前途无量。我倒是觉得现在最。我们要为肖总的案子加班，辛苦了。不辛苦。那要不要我去关心你一下？到我办公室吗？这样。还是算了吧，有好多人，不太方便。哦，这样啊，我知道了。那你自己注意身体哦。谢谢，我会的。要不等我们见面再说好不好？拜拜。拜拜都是你人生中最关键的一步，要记住啊，保持微笑，别老要跟英勇就义去似的。李成，哪位是李成？哎，我是。进来面试。好，这边请。说说你的情况吧。哎，我是通城医学院人体运动科学系人体运动学的硕士毕业生。运动医学研究所的工作重点是运动医学学科的建设和运动人体科学本科专业的筹备。啊，其中运动医学硕士主要设了三个研究方向。啊，本人完全具备这方面的专业知识，从事体育专业的教学科研，专业运动队队医。全民健身指导和临床康复体疗指导，这些我都是可以的。你知道我们这里物理康复科的底薪是多少吗？啊，不知道。八百元。小伙子，再面试啊，要先看好招聘广告。硕士毕业生找到合适的工作，比农民工还。我以为这个社会需要我这样的专业，难道我错了吗
，怎么样？大嫂还合适吧？嗯，非常好。添上几件办公家具，我就可以开工了。不管怎么说，我现在走出了人生中最关键的一步，没有退路了。半年，我必须成功。